yegane amacı vardır. Suç delillerini gizlemek, yok etmek ve değiştirmek. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nin raporu bugün itibariyle sübut e, anlamında bunu tevsik etti. Bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum e, sevgili basın mensupları. Bunu vurgulamak istiyorum. İk i̇kincisi yine çok önemli olduğu için ifade etmek isterim. Bu yargılamada ilginç bir şekilde maktulenin özel hayatı yargılanmaya çalışılıyor. Bunu yargılamanın başından beri söylüyoruz. Yani karşı tarafın haksız tarih iddiası şu. Bana bıçak çekti. Kendimi korurken e, panikledim. O yüzden öldürdüm diyor. Bıçak yok. Çanta yok. Aldi tıp raporuna göre kolda bıçak kesisi yok. Doktor geldi dinlendi. Ortada bir bıçak yok. Haksız tarih savunması bu iken ezberlenmiş kurgulanmış haksız tarih savunması ısrarla maktule Pınar Gültekin'in iki yıl önceki video, görüntü, telefonundaki mesajlar Amerika Birleşik Devletleri'nden celbediliyor. Türkiye'de çok önemli olağan dışı yargılamalarda bile görmediğimiz bir yöntem benimseniyor. Belki aylar sürecek bu müzekerenin celbi ve cevabı. E, makul sürede yargılanmak ihlal ediliyor. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesine halel geliyor. Yargılamayı ne katacağı belli olmayan bir müzekere cevabı. Israrla şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu ölümü meşrulaştırır. Bu özel hayatını yargılar. Katılan ailesi burada yargılanıyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Böyle bir algı uyandırılıyor. Bu konuda hassasiyet gösterilsin. Bu müzekere yargılama hiçbir şey katmaz. E, soruşturma aşamasında celbedilen bir müzekere ceza muhakemesi kanun 206'ya göre taraflar muvaffakat etmese bile ara karardan rücu edilebilir. Dosya kararlık. Yargılama aktörleri geliyor. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Sanıklar Segbis'le bağlanıyor. Yani yargılamaya bakın. Hunharca vahşice katletmişler. Pınar Gültekin onlar Segbis'le oturdukları yerden bağlanıyorlar. Bizler İstanbul'dan geliyoruz. Müvekkillerimiz belki Bitlis'ten geliyor, İstanbul'dan geliyor. Ama sanıklar Segbis'le yargılanıyor. Biz bu kere Amerika Birleşik Devletleri'nden bu müzekerenin cevabını bekliyoruz. Ne, ne ortaya koyacak bu müzekere? Sadece Maktule'nin özel hayatını tartışılır hale gelecek. Getirmeye maltuf. Ve bu cinayeti, Hunharca vahşice bu cinayeti meşhur ulaştırmaya matuf bir müzekkere. Bundan rücu edilmesi gerektiğini söyledik. Bu talebimiz yine kabul görmedi. Aslında biz her celse reddi hakim talebinde bulunmak istiyoruz. Çünkü bu duruşmada çıktım ve tarafsız ve bağımsız bir yargılama hakkının ihlal edildiğini söyledim. Yargılamanın adil olmadığını söyledim. Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En iyi adalet de vicdandır. Victor Hugo böyle söyler. Bu heyet ne yazık ki bize göre adil değil, adil görünmüyor. Duruşma salonunda söyledik ama reddi hakim taleplerimiz hep reddediliyor. Yargılamayı sürüncemede bırakıyor. Tekrar tekrar yapmak istemiyoruz. Fakat tarihe not düşmek adına duruşma salonunda özellikle bunu vurguladık ve betimledik. Üçüncü konu biliyorsunuz biz anne baba ve ortağın da bu cinayeti delillerini gizleyen, yok eden, tahrif eden... Şüpheliler olduğunu iddia ediyorduk. Şikayet ikame etmiştik. Savcılık kovuşturmaya olmadığına dair karar verdi. İtiraz ettik. Sülh ceza kimliği reddetti. Karar kesinleşti şeklen ama biz bununla yetinmedik. Sonuna kadar adalet için mücadelemize devam ettik. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için. Bu kere ceza muhakemesi kanun 309. maddesine göre kanun yararına bozma istedik ki olağanüstü kanun yoludur. Adalet Bakanlığı bozma talebimizi kabul etti. Yaktay Başsavcılığına yolladı. Yaktay Başsavcılığı da bunu bir tebliğname haline getirerek daireden bu kararın kanun yararına bozulmasını istemişti. Kanun yararına bozma başvuruları istatistiki olarak e, yaklaşık e, 10 binde birdir e, sonuç alınması. Burada Yargıtay 8 Ceza Dairesi bize tebliğ edilen karara göre sulh ceza hakimliğinin kovuşturmaya olmadığına dair kararını kaldırdı. Çok önemli. Kaldırırken 3 tane şey söyledi. 1. Mobese kayıtlarına göre cinayet saatinde, cinayet mahallinde şüphelilere ait araçların görüntüleri var benzerlerinin. 2. 20'sinde bu cani Cemal Metin Avcı gözaltına alınıyor, suçu işlediğini kabul etmiyor ve ikrar etmiyor. Hiçbir şekilde ben bu suçu işledim demiyor, 20'sinde bakın. 
Fakat birdenbire 22.35'te annesi, babası, eşi ve ortağı ne hikmetse kadük, atıl bir bağ evine, cinayet mahalline gidiyor 22.35'te. Bizim şikayetimiz sonucunda savcılık çağırıyor diyor ki niçin gittiniz? Anne ve baba diyor ki acaba Maktule Pınar orada mı diye gittik. E, ortak Şükrü Gökhan da diyor ki evin tadilat ihtiyacı var mı diye gittik. Yani çocukların gözaltına alındığı günün akşamı 22.35'te evde tadilat ihtiyacı var mı diye cinayet mahalline giden bir bakış açısı ve perspektif ya. Böyle bir garabet olabilir mi? Ve buna inanılması bekleniliyor. Savcılık buna inandığı itibar etti. Takipsizlik kararı verdi. İtirazımız reddedildi ama Yargıtay bu gerekçeyle bozdu. Henüz sanık suçunu ihlal et etmemişken Cemal Metin Evci cinayeti kabul etmemişken 22.35'te eve gitmenin yegane amacı vardır. Suç delillerini gizlemek, yok etmek ve değiştirmek, kanları silmek, evi derleyip toparlamak. Nitekim bu da yapıldı. Ee, bu kararın Muğla Adliyesi'ne gelmesinden hemen sonra başsavcılık e, soruşturmaya devam edecek. Suç ceza hakimliği kaldırılacak takipsizlik kararını. Başsavcılık da bir iddianame tanzim edecek ve bu üç kişinin de yargılanmasının hukuki fiili önü açılmış olacak. Hatta eş e, Eda Avcı'nın da yargılanması çünkü o da cinayet mahalline gitti. Onun bakımından da bizim bir şikayetimiz var. Ve geldiğimiz nokta itibariyle yargılamanın seyri değişiyor. Kapsam çok daha genişliyor. Belki biz maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için sonuna kadar hukuki mücadele etmesek, hak arama özgürlüğümüzü kullanmasak, olağanüstü kanun yollarına başvurmasak bu dosya bir şekilde adalet tecelli etmeden nihayete erecekti. Sorumlular yargı önünde hak ettiği cezayı çekmeyecekti, alamayacaktı. Biz bugün bunu sağladık. Bunun için mutluyuz. Evet, biz heyetle ilgili de zaten bir Hakimler Savcılar Kurulu'na müvekkillerimizin talimatı üzerine başvuru yaptık. Oradan da bir inceleme soruşturma talebimizle ilgili kararı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.